Whatever town or village you enter, 
search there for some worthy person and stay at their house until you leave ആ മലയാളം വായിച്ച ഏത് പട്ടണത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ യോഗ്യനാർ എന്ന് അന്വേഷിപ്പി പുറപ്പെടുവോളം അവിടെ തന്നെ പാർപ്പി ഉം ഇനി ഒന്നുകൊണ്ടാ നിർത്തി വായിച്ച ഏത് പട്ടണത്തിലോ ഏത് പട്ടണത്തിലെ ഏത് സിറ്റിയിലായാലും ഉം ഏത് പട്ടണത്തിലും ഗ്രാമത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ യോഗ്യൻ അവിടെ പണക്കാരൻ്റെ വീട് തിരക്കാനല്ല പറയുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ജ്ഞാനമുള്ള ആ യോഗ്യത ഉള്ള ആ ഒരു വീ ആളിനെ തിരക്കാൻ ആ എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ഹൗസ് അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് താമസിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പണക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വീട് തിരക്കിയല്ല താമസിക്കാൻ പറയുന്നത് യോഗ്യനായ ബേത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന റീസണുണ്ട് ആ റീസണിന് കൃത്യമായിട്ട് ആ വ്യക്തി ആത്മീയമായിട്ടും വളർന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ എപ്പോഴും ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് തിരിച്ച് മടങ്ങുന്ന വരെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണമെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമായി ഈ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇതേ കണക്ക് ആരെങ്കിലും വന്ന് യോഗ്യനായ വീട് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുവോ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ യോഗ്യനാണോ യോഗ്യൻ ആവുന്ന ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മളിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പുറമുള്ളവർക്ക് അറിയാമോ അറിഞ്ഞു തീർന്നാൽ വരുന്നവർ നമ്മുടെ അവിടെ താമസിക്കും പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നതാണ് താമസിച്ചിട്ട് അവർ പോ അവരുടെ വന്ന പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോകുന്നവരെ അവിടെ താമസിക്കണമെന്നാണ് അപ്പം അതിനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് യോഗ്യം ഉണ്ട് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ഇതേ കണക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്തും അവിടെ യോഗ്യത ഉള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്കും കാണാൻ പറ്റും അവിടെ തങ്ങാനും പറ്റും അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന അപ്പം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടോയെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തിരക്കുക നമ്മളെ തിരക്കി ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഓ നമുക്ക് ഇതൊന്നും സൗകര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തീർന്ന് വിടുന്നതല്ല നമ്മൾ യോഗ്യരായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് പ്രേരണ കൊടുത്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് അവർ നടന്നു വരാണ് അവർക്ക് അവരടുത്തൊക്കെ പറയുന്ന എന്തോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒന്നും എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെരുപ്പ് ഒരെണ്ണമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആഹാരം ഒന്നും കരുതണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നവർ ഇതെല്ലാം കരുതാ കരുതുന്ന ഒരു വീടായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നോ അതേപോലെ കഴിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയും സാഹചര്യങ്ങളും ആ വരുന്ന വ്യക്തിക്കും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി അവർ വന്ന പേർപ്പസ് അപ്പം അവർ വന്നത് ലോകക്കാര്യം പറയാനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മെസ്സേജ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ച് ഇരുത്തി ആ മെസ്സേജിന് വേണ്ടി സറൗണ്ടിങ് ഒരുക്കണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചാലേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇത് നടക്കുള്ളൂ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം ഈ പന്ത്രണ്ട് അതായത് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് പേരെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ അയക്കുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് കൽപ്പിച്ചത് ആജ്ഞാപിച്ചത് ദീസ് ട്വൽ ജീസസ് സെൻഡ് ഔട്ട് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഡു നോട്ട് ഗോ എമങ് ദ ജെൻറ്റൈൽസ് ഓ എൻ്റെ എനി ടൗൺ ഓഫ് ദ സെമറേറ്റിയൻസ് അത് മലയാളം വായിച്ച ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മീയരുടെ അല്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് പോകരുത് ആ സമരിയക്കാരുടെ പട്ടണത്തിൽ അവിടെ ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കടക്കാതെയും ഈ രണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നു അപ്പോൾ ജാതി അവിടെ നോക്കണം ജെൻറ്റൈൽസ് ജാതികളുടെ അടുത്ത് പോകണം നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുന്നത് ജാതികളുടെ അടുത്തൊക്കെ അല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യമല്ല അതായത് വചനം അറിഞ്ഞു ആത്മീയമായിട്ട് വളർന്നു അവർ സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷയിൽ വരെ എത്തിയ വ്യക്തികളുണ്ട് പക്ഷേ 
അവിടെ റൂട്ട് തെറ്റിയത് കൊണ്ട് തീയില അമർന്ന് പോകുന്നത് അവരറിയുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ തീയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷ അല്ലാതെ അവിടെ പോയി ആദ്യം പോയി ഹൗസ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഒരു സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന ശുശ്രൂഷ അല്ല എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് അവർ പറയും സൺഡേ കൂടെ തങ്ങിയിട്ട് പോകണം അവരുടെ പ്രോഗ്രാം സാറ്റർഡേ വരെ പക്ഷെ സൺഡേ കൂടെ തങ്ങി സൺഡേ സഭായോഗം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രോഗ്രാത്തിന് വന്നവർ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരൊന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഗിഫ്റ്റ് എനിക്കുള്ളതല്ല അത് നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഈ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഈ മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ആത്മാവ് കിട്ടി ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ആടാണ് ആ നിങ്ങളുടെ ആടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുത്തി ആടിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ ആടിനെ തിരക്കി വരാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല വരുന്നുമില്ല അപ്പം ആടിനെ നോക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഭയോട് ചേർക്കുക ചേർത്തിട്ട് അവരെ വളർത്തേണ്ട രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഒരു സന്തോഷവും കാര്യങ്ങളും കാരണം അവർക്ക് സ്നാനം കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അവർ സ്നാനപ്പെടുന്നു അവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ അവരുടെ സഭയിൽ അവർ ആത്മാക്കളെ നേടിത്തീരുന്നപ്പോൾ അവർ ആ ആടിനെ നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ജാതികളുടെ അടുത്ത് പോകരുത് ഈ സമരക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് കുറഞ്ഞ ജാതിക്കാർ കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു സഹോദരി വെള്ളം കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സമരക്കാരെന്ന അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ആ കുറഞ്ഞ സമര സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കും എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കണേ ജാതികളുടെ അടുത്തും പോകരുത് കുറഞ്ഞ സ്ത്രീ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ അടുത്തും പോകരുത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആരുടെ അടുത്ത് പോകണം പണക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകണോ അപ്പോൾ ഏതോ എന്തോ ഇവിടെ വചനം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ദീസ് ട്വൽവ് ജീസസ് സെൻഡ് ഔട്ട് വിത്ത് എ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഡു നോട്ട് ഗോ എമങ് ദ ജെൻറ്റൈൽസ് ഓ ആൻഡർ എനി ടൗൺ ഓഫ് ദ സമരിയ സമരിയ പട്ടണത്തിലൊന്നും പോകണ്ട കാരണം അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം എല്ലാം അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളും കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കണം അവർ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ച എന്താണ് അവിടെ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ള വീട്ടിൽ വേണം പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരാണ് ജെൻറ്റൈൽസ് അതായത് ജാതികൾ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ സമരക്കാരും യോഗ്യത ഇല്ലാവ ഇല്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ദൗത്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയാൽ ആ യോഗ്യത ഉള്ളവരല്ല അവർ എന്നിട്ട് ആറാമത്തെ വാക്യം ഗോ റേദ ടു ദ ലോസ് ഷീപ്പ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുത്താണ് ചെല്ലേണ്ടത് എന്നു വെച്ചാൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞവരും കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവരും പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞു പോയി ആ കളഞ്ഞു പോയപ്പോൾ സഭയിലും ഇല്ല അവരെവിടെ പോയെന്ന് ആർക്കും ഒരു പിടിയും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു കുടുംബം വന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല ആ കളഞ്ഞു പോയ ആടുകളെ പിന്നാലെ പോകാനാ പറയുന്നത് ഗോ റേദ ടു ദ ലോ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ കാരണം അവർ ഇസ്രായേൽ ജനമാണ് അവർ കളഞ്ഞു പോയവരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനമാ അവർ സ്നാനപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആഹാരം കൊടുത്ത് വസ്ത്രം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയാക്കി നിർത്താനുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ വിട്ടുപോയി അപ്പം അവരെ തിരക്കി പോകാനാണ് പറയുന്നത് ഗോ റേദ ടു ദ ലോ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ആസ് യു ഗോ പ്രൊക്ലെയിം ദിസ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യണം ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ ഹാസ് കം നിയർ സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന മെസ്സേജാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ വന്നിട്ട് പിന്നെയും വേറെ പോയി തീർന്നപ്പോൾ കളഞ്ഞു പോയ വ്യക്തികളെ കണ്ട് തിരക്കി തിരക്കി പിടിച്ചിട്ട് അവരടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് സ്വർഗരാജ്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്ന എന്താണ് ഹീൽ ദ സിഖ്
ഫ്രീലി യു ഹവ് ഗീവ് റിസീവ് ഫ്രീലി ഗിവ് നിനക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഹീൽ ദ സിക്ക് അപ്പോൾ ആ കൃപ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഹീൽ ദ സിക്ക് റേസ് ദ റെഡ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുക കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുക പിശാചനെ പുറത്താക്കുക ഇതെല്ലാം പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് സൗജന്യമായിട്ടാണ് നിനക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ തന്നത് അതുകൊണ്ട് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൃപകളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളവരുടെ അടുത്താണ് പറയുന്നത് കളഞ്ഞ ആടിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ അപ്പോൾ അവിടെ രോഗികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്താണ് ഹീൽ ദ സിക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ രോഗികളുള്ളത് അന്ന് രോഗം കൂടുതലുണ്ട് അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കാട്ടിലെ മരുന്നും കാര്യങ്ങളും ചതച്ചും പിടിച്ചുമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മുറിവ് വന്നിരുന്ന് അവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം മരുന്നുകളുണ്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ക്രീമുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചാൽ ആ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ അന്ന് രോഗം വന്ന് തീർന്നാൽ ആ സൗഖ്യമാവാൻ കാലങ്ങൾ പിടിക്കും അപ്പം അവരെ സൗഖ്യമാക്കാനാണ് പറയുന്നത് റേസ് ദ ഡെത്ത് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുക അതായത് വിധവയുടെ ഏക മകൻ മരിച്ച് തീരുമ്പോൾ അവിടെ ആശ്രയിക്കാൻ പിന്നെ വേറെ ആരും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ഡോക്ടറാണ് നല്ല വര വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതോ അസുഖമായിട്ട് മരിക്കാൻ പോണ് അതിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതായത് വിധവ ഏ ഒറ്റ ആയി പോവും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ ക്ലൻസ് ദോസ് ഓഫ് ലെപ്രോസി കുഷ്ഠ രോഗികളായിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ അതായത് ലോക മനുഷ്യരെ ഒന്നും അടുപ്പിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ മാറിക്കളയും ഇവരും അതേ കണക്കൊരു മലയുടെ ഇടുക്കിലൊക്കെ പോയാണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുക അത് രോഗസൗഖ്യമല്ല അത് ശുദ്ധീകരിക്കണം ഡ്രൈവ് ഔട്ട് ഡീമൻസ് പിശാജ് ബാധിച്ചവർ അവരിലേക്ക് പിശാജ് വന്നതല്ലേ പിശാജ് അവരിൽ ചെന്നത് അപ്പോൾ ആ പിശാജിന് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടിച്ച് കളയുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെങ്ങനെ ചെയ്യും നീ പൈസ എം ബി ബി എസിന് ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും കൊടുത്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നതല്ല സൗജന്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നത് ഇവിടെ കോടികളും ലക്ഷങ്ങളും കൊടുത്താലും ഭൂതത്തിനെയും പുറത്താക്കില്ല കുഷ്ഠരോഗികളെ ഒന്നും വിടത്തു പോയില്ല അവർ രോഗം സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ കണ്ടറിയണം പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് സൗജന്യമായിട്ട് ഫ്രീലി യു ഹവ് റിസി നീ സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടത് ഇത്രയും വലിയ രോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആണ് ഈ പറയുന്നത് സൗജന്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിനക്ക് തന്നത് അത് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഓ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ കിട്ടിത്തരുന്ന എത്രയും പേര് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇത്രയും കൃപയാണെങ്കിൽ പരസ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരിടത്തൊക്കെ പറയിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൗജന്യമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കച്ചവടം മെൻറ്റാലിറ്റിയെ ചിന്തിക്കരുത് കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത പോലും മനസ്സിനകത്ത് വരരുത് ദൈവിക സ്വർഗരാജ്യം എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം സൗജന്യമാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലുള്ള ഗിഫ്റ്റുകളൊന്നും പൈസ കൊടുത്ത് കിട്ടാനും പോണില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മളിൽ വന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നതാണ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഉള്ളതാണ് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ ചിലരിൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഗിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാനുണ്ട് ആ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അന്ന് കേട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് അതിന് ഇപ്പോഴേ കേൾപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദിനം പ്രതി ഈ ആ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഓ ഇത് സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം എനിക്കൊരു ഭൂതത്തിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിത്തീരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ട
അപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള നിയോഗം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരും തരുമ്പോൾ ആണ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെയും കർത്താവ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടുന്ന അഡ്വൈസാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലായിടത്തും കയറി ചെന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നയിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ പോകാവ് പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൽ വേണം പോകേണ്ടത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വായിക്കുന്നത് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ഗോൾഡ് ഓ സിൽവർ ഓ കോപ്പർ ടു ടേക്ക് വിത്ത് യു ഇൻ യുവർ ബെൽസ് മലയാളം വായിച്ച ഒമ്പത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സ്വർണം വെള്ളി ചെമ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ അന്നത്തെ കാലത്തെ നാണയങ്ങളൊക്കെ വാല്യൂ ഇതാണ് സ്വർണം നാണയം വില കൂടുതൽ ആ രീതി വെച്ച് സ്വർണം വെള്ളി ചെമ്പ് ഇതൊന്നും കയ്യിൽ കൊണ്ടു പോകരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ ബെൽറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ പോക്കറ്റുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബെൽറ്റിൽ ഇതൊന്നും കരുതത് നോ ബാഗ് ഫോർ ദ ജേണി എക്സ്ട്രാ ഷേർട്ട് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നിടത്ത് ഒരു ബാഗ് കരുതരുത് എക്സ്ട്രാ ഷേർട്ട് എടുക്കരുത് എക്സ്ട്രാ ഷൂ എടുക്കരുത് ഓർ എ സ്റ്റഫ് ഒന്നും ഒരു സാധനവും എടുക്കരുത് ഫോർ ദ വർക്ക് ഈസ് വർത്ത് ഹിസ് കീപ് ആ വായിച്ച പത്ത് വേലക്കാരന് തൻ്റെ ആഹാരത്തിന് യോഗ്യത ഉള്ളവനല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മൾ വായിച്ച എന്തോ ആണ് അവിടെ പോകുന്ന നേരത്തിൽ കരുതുന്ന അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ള ഭവനം കണ്ടുപിടിക്കും ആ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേണം പോയി താമസിക്കേണ്ടത് അവിടെ പ്രോഗ്രാം തീർന്ന് വരെ അവിടെ തങ്ങണം പ്രോഗ്രാം തീർന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് വിടണം അപ്പോൾ അവിടെ പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം യോഗ്യത ഉള്ള വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് വസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇട്ടിട്ട് കഴുകാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വസ്ത്രം ഇടാൻ അവർ തന്നെ തരും പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വാട്ട് എവർ ടൗൺ ഓഫ് വില്ലേജ് എൻ്റെ ഏത് ഇന്ന പട്ടണമൊന്നുമില്ല ഏത് പട്ടണത്തിൽ നീ കടക്കുമ്പോഴും അവിടെ യോഗ്യനുള്ള വ്യക്തിയെ മന കണ്ടുപിടിക്കുക and stay there at the house until you avadan vidunna vare avada thamasikkanonnanu adu konda irikka nammal nokkara adutha us ilum the uk ilum okka arangal oranne vilichu poyal aa vilichavante adogyadiya visa etra maasathukku thannu o ningale letter kittiya po enikku visa 6 maasam kitti appo 6 maasam avada nikkan avasaram kitti ennu paranjade ivaru chenna 6 maasam avada ninnu ulla phone viliyum avadatha food um karyangal ellam thinnu karanganulla sarathu ellam karangi adichittu varu പ്രോഗ്രാം ആകെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരണ്ടേ ഇവിടെ ദുബായിലും അത് തന്നെ വരുന്നവരെല്ലാം ഇത് തന്നെ പരിപാടി പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ പ്രോ ആ ഇത് സെർച്ച് ദ ഫോർ സം വേർത്തി പേഴ്സൺ ആൻഡ് സ്റ്റേ അറ്റ് ദ ഹൗസ് അണ്ടിൽ യു ലീവ് അവിടെ നിന്ന് വിടുന്നവരെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ തങ്ങണം എന്ന് വെച്ചാൽ നീ പോയ ആവശ്യം തീരുന്നവരെ ആ വീട്ടിൽ തങ്ങുക അല്ലാതെ നിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൻ്റെ പിന്നെ ജീവിതം കൂടെ നോക്കി അവിടെ തങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല നീ പോയ ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട് ആ പേർപ്പസ് അവിടെ പോയി തീരുന്ന ആ പേർപ്പസ് തീരുന്ന ആ സ്ഥലം വിടുക അവിടെ രോഗി ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും കുഷ്ഠരോഗി ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിശാജ് ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് ആ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊള്ളണം പന്ത്രണ്ട് ആസ് യു എൻ്റെ ദ ഹോം ഗീവ് ഇറ്റ് യുവർ ഗ്രീറ്റിങ്സ് നീ ഏത് ഭവനത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് കൊടുക്കാൻ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇത് വായിച്ച മലയാളം നീ ഏത് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് വന്ദനം പറയുവിൻ ആ വീടിന് യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അതിന്മേൽ വരട്ടെ അപ്പൊ വീടിന് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം ബ്ലസ് ചെയ്യാം ആ സമാധാനം ആ വീട്ടിൽ വരട്ടെ ആ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് വരികിൽ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് ആണ് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ആ സമാധാനം നിങ്ങളിൽ തിരിച്ചു മടങ്ങി വരട്ടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ദൂതുകളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് വന്ന് അത് കേൾക്കാതെ ഇരുന്നാൽ ആ വീടോ പട്ടണമോ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾ വന്ന പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി ഈ കാലിലെ പൊടി എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നീചമായ ഇതാണ് 
ആ കാലിലെ കൊടി തട്ടിക്കളയാൻ അവിടെ തന്നെ അത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകണ്ട ആ പൊടി അവിടെ തന്നെ എവിടെ നിൽക്കുക ആ പൊടി പറ്റിയോ അവിടെ തന്നെ തട്ടിക്കളയാൻ ഷേക്ക് ദ ഡസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഫീൽ എന്നിട്ട് പാനിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും ട്രൂലി ആറ്റല്ലു ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബി മോർ ബാരബിൾ ഫോർ സോതം ആൻഡ് ഗോമോറ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ദൻ ഫോർ ദ ടൗൺ അത് വായിച്ച പാനിച്ച് ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് പറയാണ് ആ പട്ടണത്തിനേക്കാളും സോതവും ഗൊമേരയുടെയും പണ്ട് സോതവും ഗൊമേര അവർ പാവങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് നശിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പം പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന് പിന്നെയും വിട്ടുവീഴ്ച കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മണ്ണ് അവിടെ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കാണ് ശിക്ഷാവ്യതി സോതവും ഗൊമോരേക്കാളും കിട്ടാൻ പോണെന്നാ അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചോ അന്ന് അതൊക്കെ അതിനേക്കാളും ഇനി വലിയ ശിക്ഷ വേറെ ഇല്ല ഇല്ല ദൈവദിനാത്മ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് ഈ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ലോകത്ത് അവരുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി തീരുമ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോണത് അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ മണ്ണും കാര്യങ്ങളും അവിടെ തന്നെ തട്ടിക്കളയുക സോതോങ്ക മോമോറ് അവരുടെ പാവങ്ങളുടെ നിമിത്തം ശിക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും ആധിക്യം ഇവർക്കാണ് ശിക്ഷ കിട്ടാൻ പോണെന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ലൂയ അടുത്തത് ചെന്നായ്ക്കളുടെ നടുവിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി നമ്മൾ പോണതുകൊണ്ട് നല്ല ഐശ്വര്യം ചിരിച്ചും പുഞ്ചിരിച്ചും ഒക്കെ തരും ചെല്ലുമ്പോൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ തരും പക്ഷേ ഇവിടെ കത്താവ് പറയുന്നതെന്ന് ചെന്നായ്ക്കളുടെ അടുക്കലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ആ ഡേഫോ ആ ആകയാൽ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം ആ പ്രാവിനെ പോലെ കളങ്കം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ബി ഓൺ യുവർ ഗാഡ് യു വിൽ ബി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ദ ലോക്കൽ കൗൺസിൽസ് നീ നിന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയാൽ ലോക്കൽ കൗൺസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ പിടിച്ച് കൊടുക്കും കൊടുക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചോണം ആൻഡ് ബി ഫ്ലോക്ട് ഇൻ ദ സിനോഗ് ആ വായിച്ച മലയാളം എന്റെ നിമിത്തം രാജാക്കന്മാരുടെ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങള് പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധി ഉള്ളവരായിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ വല്ലതും പറയാൻ നേരത്ത് എണ്ണ പറയുന്ന എന്താണ് ഓ ദൈവ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിന്ത പോണ പോക്ക് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ പാമ്പനെ പോലെ ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രേരണ തരുന്ന് അവനെ സൂടിച്ചു കൊള്ളാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ആ പോസിറ്റീവായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ദൈവമക്കളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നേർക്ക് കുറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് ആ ഗിഫ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ട്രൂലി ആറ്റ് അല്ലു ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബി മോ ബാർബൾ ഫോർ സോതം കയറും ഓക്കെ ഐ എം സെൻഡിങ് യു ഔട്ട് ലൈക്ക് ഷീപ്പ് എമങ് ദ വൂൾസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെമ്മരി ആട് ആ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേറ്റ് വിടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ദേഫ് ഓ ബി എ സ്ട്രെഡ് എ സ്നേക്ക് ആൻഡ് എസ് ഇന്നസെൻറ്റ് എസ് ഡൗ പാമ്പനെ പോലുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള അത് കണ്ണിങ് ബുദ്ധിയുണ്ട് പാമ്പനെ കാണുമ്പോൾ വചനത്തിൽ പറയുന്ന പാമ്പനെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രന്മാർ പാമ്പനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും അപ്പം അത്ര കണ്ണിങ് ഇത് ആ പാമ്പനുണ്ട് അപ്പം അത് ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് രക്ഷപ്പെട്ട് പോണത് അപ്പം അതേപോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം അവർ നമ്മളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം അവിടെ നിന്ന് മാറേണ്ടതാണെങ്കിൽ മാറിക്കൊള്ളണം എത്ര വായിച്ചു 
ഫ്രോക്കിനൻസിന് ഓൺ മൈ അക്കൗണ്ട് യു വിൽ ബി ബ്രോട്ട് ബിഫോർ ഗവർണേഴ്സ് ആൻഡ് എൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് രാജാക്കന്മാരെയും ഗവർണർമാരുടെയും ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ശിക്ഷിക്കും ആസ് വിറ്റ്നസ് സാക്ഷികളായിട്ട് നിങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുവിടും ആൻഡ് ടു ദ ജൻഡായൽസ് പതിനെട്ട് വായിച്ച കർത്താവ് നിമിത്തം നമ്മൾ നിമിത്തം നമ്മളെയും രാജാക്കന്മാരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ചെന്നായ്ക്കളാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം പ്രാവിനെ പോലും നിഷ്കളങ്കതയോട് കൂടി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തെല്ലാം കൊണ്ട് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അയ്യോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരടുത്തെല്ലാം വന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയും അപ്പാണ് കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ചൊല്ലി ഭയ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ അവസരവും കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തിൽ ഞാൻ തരും ഓ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഭയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ് ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്ര വീട്ടിൽ പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെന്നായ്ക്കലാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് അത് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമാൻ ബി ഓൺ യ ഗാഡ് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഉറച്ച സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ വചനത്തിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മതം മാറ്റുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അകത്തിട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തോ ബട്ട് വെൻ ദേ അറസ്റ്റ് യു പക്ഷെ അവർ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഒക്കെ സംഭവിക്കും ഡു നോട്ട് വറി അബൌട്ട് വാട്ട് ടു സേ ഹൗ ടു സേ ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടരുത് എന്ത് പറയണം എപ്പോൾ പറയണം എങ്ങനെ പറയണം എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു വിൽ ബി ഗിവൻ വാട്ട് ടു സേ അതേ ആ മൂ മൂർത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ നിൻ്റെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് തരും ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി യോസ് യു സ്പീക്കിംഗ് ബട്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫാദർ സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ യു കാരണം അത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവായ ദൈവം തന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിങ്ങളിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു ഇവിടെ അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മിക്കവാറും പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ പറയാനുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രേരണ കണ്ട കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ചില സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി കടുപ്പിച്ച് ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടുകൂടി അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും അത് പിതാവായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമുക്ക് തന്ന് ആ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ അത് സംസാരിക്കുന്നു ബട്ട് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് എ ഫാദർ സ്പീക്സ് സ്പീക്കിംഗ് ത്രൂ യു നിങ്ങളിൽ കൂടെ ആ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ബ്രദർ വിൽ ബിട്രേ ബ്രദേഴ്സ് ടു ഡെത്ത് സഹോദരന്മാർ സഹോദരന്മാരെ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും മരണത്തേക്ക് എന്ന ഫാദർ ഇസ് ചാൽ അപ്പൻ മകനെ തന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും ചിൽഡ്രൻ വിൽ റിബൽ അഗെൻസ്റ്റ് ദ പേരൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പേരൻസിൻ്റെ എതിരായിട്ട് നിന്ന് സംസാരിക്കും ആൻഡ് ആപ്പ് ദം പുട്ട് ടു ഡെത്ത് എന്നിട്ട് അവരെ മരണത്തിലോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യും യു വിൽ ബി ഹേറ്റഡ് ബൈ എവരി വൺ നീ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ദുഷിക്കപ്പെടും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഞാൻ കാരണം ഞാൻ കാരണം ദുഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സുവിശേഷമൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അവർ വിളിച്ചില്ലല്ലോ അവർ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അംഗീകരിച്ചില്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ വ്യക്തം പറയുന്നത് ഞാൻ നിമിത്തം അതെല്ലാം സംഭവിക്കും എന്നിട്ട് വേ വേറെ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വായിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കർത്താവ് ഇതിനേക്കാളും അധികം സഹിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല വെൻ യു ആർ പെർസിക്യൂട്ടഡ് അല്ല യു വിൽ ബി ഹേറ്റഡ് ബൈ എവറി വൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് മീ ഞാൻ കാരണം പലരിൽ നിന്നും നീ നിന്ന കേൾക്കുന്നു ബട്ട് ദ വൺ ഹു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോം
എവിടെ രക്ഷിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പുസ്തകം തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെ പേര് കാണും പേര് കൊണ്ട് ചൊല്ലി വിളിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ചെന്നായ്ക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അടി കൊള്ളാതെ വന്നല്ലോ ആ രക്ഷയല്ല പറയുന്നത് അവിടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേരുണ്ടാവും ആ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെയും അതിൽ കൂടെ പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ദൈവത്തിനാത്മാവ് പറയുന്നത് വെൻ യു എ പേഴ്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ഫ്ലീ ടു അനദർ ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിച്ച ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ മറ്റുള്ള പട്ടണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകാൻ എവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഓ ദേ മക്കൾ വചനമുണ്ട് എന്ത് ആത്മാവുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഇത് പേടിച്ചിട്ട് ഓടുന്നു പേടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ഓടിപ്പോകാൻ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനല്ല പോയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വചനം പറയാനുള്ള വചനം പറഞ്ഞു എടുക്കേണ്ടവർ എടുത്തു എടുക്കാത്തവർ എടുത്തില്ല നമുക്കവിടെ സാഹചര്യം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിപ്പോയിക്കൊള്ളാം പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടണം എത്രാത്ത വാക്യം വെൻ യു ആർ പ്രോസിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ഫ്ലീ ടു അനദർ ട്രൂലി അറ്റ് എല്ലു സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു യു വിൽ നോട്ട് ഫിനിഷ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ടൗൺസ് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോ പട്ടണം തോറും കയറി ഇറങ്ങി കയറി അത് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കത്തില്ല ടൗൺസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ബിഫോർ ദ സൺ ഓഫ് മാൻ കംസ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ വരുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ തന്നെ എല്ലാ പട്ടണവും കടന്ന് ആ കവർ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് അപ്പോൾ പറയേണ്ട രീതി പറഞ്ഞു അല്ല കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സുവിശേഷമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ മൈക്ക് വെച്ച് പറയുന്നു ട്രാക്ടർ വെച്ച് വയ്ക്കുന്നു ടി വിയിൽ കൂടെ സുവിശേഷം പറയുന്നു നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നത് ടി വിയിൽ സുവിശേഷം പറയുന്നു അവർ ടി വി ചാനലൊക്കെ വെച്ച് ടി വി ആരാ പോയി ഓൺ ചെയ്തത് നമ്മൾ ആ ടി വി ചാനലിൽ ഓൺ ചെയ്താലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇരുപത്തിനാല് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് നോട്ട് അബൌ ദ ടീച്ചർ പിള്ളേരാണോ വലുത് അതോ അധ്യാപകരാണോ വലുത് പിള്ളേർ ഒരിക്കലും ടീച്ചറിനെ കാളും കൂടിയ ആളല്ല നോർ എ സെർവൻറ്റ് അബൌ ഇസ് മാസ്റ്റർ ഒരു ജോലിക്കാരൻ അവിടുത്തെ മുതലാളിക്കാലും വലിയവനല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ഇരുപത്തഞ്ച് വായിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജോലിക്കാരെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാ പറയുന്നത് അവരെ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുപത്താറ് So do not be afraid of them for there is nothing concealed that will not be disclosed or hidden that will not be made known. 26. So do not be afraid of them. That's why they are not afraid of them. For there is nothing concealed. One is not afraid of them. It will not be disclosed. That is not afraid of them. Or hidden that will not be made known. What I tell you in the dark, speak in the daylight. I am not sure that you are 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 not sure. What is whispered in your ear? I am not sure that you are not sure that you are not sure. Proclaim from the roofs. That is where you are not sure that you are not sure that you are not sure. Do not be afraid of those who kill the body. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊല്ലം വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനാണ് കൊല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഡോ നോട്ട് ഡു നോട്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദോസ് ഹു കിൽ ദ ബോഡി ബട്ട് കനോട്ട് കിൽ ദ സോൾ പക്ഷെ അവർക്ക് ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല രാധ ബി എ ഫ്രൈഡ് ഓഫ് ദ വൺ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹു ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ബോത്ത് സോൾ ആൻഡ് ബോഡി ഇൻ ഹെൽ ആർക്കാണ് ശരീരവും ആത്മാവിനെയും നരകത്തിലേക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ആ വ്യക്തിയെ പേടി പേടിക്കണം ആ നോട്ട് ടു സ്പെറോ സോൾ ഫോർ ദ പെനി യെറ്റ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദം വിൽ ഫോൾ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഔട്ട്സൈഡ് യുവർ ഫാദേഴ്സ് കെയർ 
and even the very hairs of your head are all numbered so don't be afraid you are worth more than many sparrows oru cheriya pakshiye etra maatram karuna oru devathe aanu nammada aa devam appo atra maatram karuna aa oru cheriya kiliya karuna devam nammale etra adhikam karudu ennanu appo chennaikkal eduthu poyalum avar endakka paranjal seriyenne nammal soorichu kollan parayunu paambane pole buddhi ullavar aayirikkanam ennu എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയുള്ള കാലം ഒഴിക്കാൻ അത് തന്നെയാണ് സോ ഡോൺ ബി എ ഫ്രൈഡ് യു ആർ വർത്ത് മോർ ദൻ മെനി സ്പാരോസ് ഹു അവർ അക്നോളജസ് മീ ബിഫോർ അതേഴ്സ് ഐ വിൽ ഓൾസോ അക്നോളജ് ബിഫോർ മൈ ഫാദർ ഇൻ അവൻ ആരെല്ലാം എന്നെ സാക്ഷിയായിട്ട് ജനത്തിൻ്റെ എവിടെയൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ അടുക്ക് നിങ്ങളെയും കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും but who over dishonors me are allam enne dikkarichu parayunnanengil naan sargathilum pidavinte adukkal naan adine thalli parayunnu do not support that i have come to bring peace to the earth ningal vicharikkarathu naan ee bhoomiyil samadhanam kondu vannirikkanu i did not come to bring peace naan vannathu samadhanam kondu alla pakshe oru വാളാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഐ ഹവ് കം ടു ടേൺ ഞാൻ വന്നത് തിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ തിരിക്കാൻ മാൻ അഗേൻസ്റ്റ് ഹിസ് ഫാദർ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എതിരായിട്ട് മകളെ അമ്മയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ അഗേൻസ്റ്റ് എ മദർ ഇൻ ലോ ഇഫ് മാൻ എനി മാൻസ് എനിമീസ് വിൽ ബി ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഓൺ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇന്ന് മുപ്പത്താറാത്ത വാക്യം വെച്ചേ വീട്ടുകാർ തന്നെ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് അയ്യോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് വീട്ടുകാർ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച കേട്ട ഇപ്പൊ പാമ്പിൻ്റെ കണക്ക് ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു മുപ്പത്തേഴ് എന്നെക്കാളും അധികം അപ്പനെ അമ്മയോ പ്രിയപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ യോഗ്യത ഉള്ളവരല്ല അപ്പാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കർത്താവ് അത്ര പാഷ്യാലിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് എനി വൺ ലവ്സ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മദർ മോർ ദൻ മീ ഈസ് നോട്ട് വർത്തി ഓഫ് മീ എനി വൺ ഹു ലവ്സ് ദ സൺ ഓർ ഡോട്ടർ മോർ ദൻ മീ ഈസ് നോട്ട് വർത്തി ഓഫ് മീ ഹു ഓവർ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് അപ്പ് the cross and follow me is not worthy of me avare avare kurish avare avare chomnond nadannillengil avare enikke yogyatha ullavar alla who ever finds their life will lose it aarellam jeevan rakshapadtan vendi shramikkunu aa jeevan nashtapadu nanu idellam suvisheshathinu povumbolla karyangala ee parayunnathu alla chumma veeti irikkumbo alle chumma joli cheythe shambham vaikkumbo ulla karyam alla parayunnathu suvisheshathinu സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് രോഗസൗഖ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഭൂതത്തിന് പുറത്താക്കാനും ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയവരുടെ കാര്യം പറയും അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഏ നമുക്കതൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അലിസ്റ്റിലില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ കുട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗിഫ്റ്റുകൾ കിട്ടാൻ പോണ് ഇന്നില്ലെങ്കിലും നാളെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എനി മോൺ യു വെൽക്കംസ് യു വെൽക്കംസ് മീ ആരെല്ലാം നിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു അവർ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me aar enne seekarikkunno aa vyakti enne aichavane seekarikkunno adaarana swargathile pidavu who welcomes a prophet as a prophet will receive the prophet's reward aar ellam oru 41th vakyam vache pravajagan ennu vecha pravajagane seekarikkunnavane pravajagane prathvaram lebichu pravajagane seekarikkunnavan പ്രവാചകൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും ആ പ്രവാചകൻ സ്വർഗരാജ്യം പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ പ്രതിഫലം ആ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും കിട്ടും നീതിമാനാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീതിമാന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും ആൻഡ് ഇഫ് എനി വൺ ഗീവ്സ് ഇവൻ എ കപ്പ് ഓഫ് കോൾഡ് വാട്ടർ ആരെങ്കിലും ഒരു കപ്പ് തണുത്ത വെള്ളം കൊടുത്താലും ടു വൺ ഓഫ് ദീസ് ലിറ്റിൽ വൺസ് 
ഹൂ ഈസ് മൈ ഡിസൈവ് എൻ്റെ ഡിസൈപ്പിളിന് ആർക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൊടുത്താലും സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ സെർട്ടൻലി നോട്ട് ലൂസ് ദി ആർ റിവാർഡ് ആ വ്യക്തി ഒരു നാളും അവൻ്റെ റിവാർഡ് കളഞ്ഞ് കുളിക്കില്ല അപ്പം ഇതിൽ ശുശ്രൂഷ ആവുന്നവരുടെ കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളത് ചെയ്ത് കാണിക്കുക നമ്മളത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുക ആ മനസ്ഥിതിയോടു കൂടി നമ്മളെത്തണം ആ മനസ്ഥിതി എത്തിയിട്ട് വേണം ചെന്നായ്ക്കളുടെ അടുത്തിൽ ഞാൻ വിടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെന്നായ്ക്കളുടെ അടുത്ത് വിടണമെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി കൃപാവരങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിടുന്നത് കാരണം അവിടെ പോയി ആ രോഗ സൗഖ്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കണം അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് പറയത്തില്ല പോയി പോകാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്ത് ചെല്ലണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കൃപാവരം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും അയ്യോ ഇത് വല്ല ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലല്ല പോകണത് നമ്മളെന്തിനാണ് പോകണത് ഓ അത് ആ കൃപാവൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരിടത്തും പോകണ്ട അവിടെ ഇരിക്കാം നമുക്ക് സൺഡേ സ്കൂളും സൺഡേ യോഗവും ഇടയോഗവും കൺവെൻഷനും ഇതൊക്കെ മതി നമ്മൾ ആത്മീയത്തിൽ വലിയ രാജാക്കന്മാർ അയ്യോ കഷ്ടം എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടും എടുക്കാത്തവർ അവർക്ക് പ്രവാചകന്മാർ പറയണത് എന്താണ് നിനക്ക് ധനം കൊണ്ട് നിറയും വിദേശത്ത് പറയുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് യുവർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബി ഓവർഫ്ലോയിങ് ആ സെൻറ്റൻസുകൾ പറയും ഓവർഫ്ലോ ബാങ്കിൽ നമ്മളൊരു നമ്പർ കൊടുത്തൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി വെച്ച് അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് പണം വരും പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് കൊണ്ട് തരും ഇപ്പോഴും പ്രവാചകന്മാർ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോകം ആത്മീയ ലോകം ഇതല്ല കഷ്ടതയും ഭയവും ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊല്ലാനും മറ്റുള്ള അധികാരികളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വിധിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പക്ഷേ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്തോ അവിടെ എന്ത് പറയണമെന്ന് പിതാവായ ദൈവം ആത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തിൽ തരും എന്ത് പറയണമെന്നോ അത് നിങ്ങളല്ല പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സം സംഭവിക്കുന്നതാണ് എത്ര പേർക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കണം എത്ര പേർക്ക് കൃപാവരം വേണം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കഷ്ടതയും കാര്യങ്ങളും നമ്മളിതിപ്പോൾ ഈസി മറ്റിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി പാടാണ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഹലോ ലൂയാ ഞാൻ അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് സൂചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടാം
break of day In hope we rise, we speak your name We lift our eyes to our heart Into your beat where we walk And there you'll be with fire in our eyes Our eyes will light yellow one king It's blazing now, the streets will glow Forever bright, your glory's breaking through the night Thank you.